الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبي وعلى آله وصحبه المتعذبين بآدابه أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوم مبين صدق الله مولانا العظيم سنو دوستو زرا غور سے یہ صدای اختر بے نوا سنو دوستو زرا غور سے یہ صدای اختر بے نوا نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے اردو سمجھ میں آتی ہے بولو تو صحیح زور سے بولو تمہیں خاک بھی اردو سمجھ نہیں آتی اور مجھے پنجاب بھی نہیں آتی ورنہ میں بابا جی کی طرح ناتے شروع کر دیتا اردو سمجھ آتی تو سبحان اللہ کہتے میں پوچھ رہا میں پوچھ رہا ہوں بات سمجھ آتی ہے نہیں تھی آو ہوں کر رہے ہو یہ کیا ہے پنجابی سمجھ نہیں آتی نہ پنجابی نہ اردو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا مجھے اندازہ لگ گیا ایک دن میں نے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پروفیسر اور جدیب تعلیمات تتقہ اور بڑے بڑے عدیب لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا ادا کا معنی بتا تو پنجابی میں پشتوں میں کوئی نہیں بتا سکا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رائستہ ایستہ اردو کا بھی جنادہ نکل رہا ہے سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدای اختر بے نوا نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا چینا حرام ہے تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں اور آج کا جو مجمع ہے روحانی علمی دینی انقلابی پروگرام ہے سچ بتاؤ آپ آج کے پروگرام پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں اور وہ دیکھو باتیں کریں بٹھا دو انہیں اوئے ادھر دیکھو ان کو بٹھا دو نہیں کیسے لوگ ہیں یہ خاک پلے پائے گئے پڑے گئے ان کے ابھی بات کر رہے ہیں یہاں تو لوگ سر جھکا کر بیٹھا کرتے تھے لوگو آج کا یہ جلسہ یہ قرآن اللہ کا فرمان رسول اللہ کا اور ناتر رسول مقبول اور اس کے علاوہ احادیث نبویہ اکابر علماء مشاہد کی زیارتیں یہ حضرت خانقاہ کے در و دیوار یہاں کے انوارات و براکات یہ مجمع یہ اتماع یہ آج کا بیان اور حسن سامات اور آج کا کام یہ ناتر رسول مقبول اور آپ کا پیار سے سننا دنیا میں اس سے کہ اور بہتر آلہ افضا بلند تر اکرم اشرف اور عظیم تر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے سنو کامیابی تو کام سے ہوگی کون سا کام یہی کام خانقہ والا کام خانقہ کے ساتھ جڑے رہنا کام اور حضرت امام لاہوری والا کام زور سے بولو سبحان اللہ سارے دکھا سٹارٹ ہو مجھے اندازہ لگ رہا ہے کامیابی تو کام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نکہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے اعتمام سے ہوگی اور فکر کے التظام سے ہوگی حضرات علماء کرام بالخصوص مخدوم زادہ جی قدر اور مخدوم مکرم بان احمد علی ثانی صاحب علماء اور اولیاء اشراف طلبہ معززین سامین سائی طریقت اور جمرہ حاضرین خدا گواہ ہے میں یہاں کچھ دینے کے لئے نہیں بلکہ لینے کے لئے آیا ہوں بولو سبحان اللہ گھر سے چلا ایک تصور تھا اکوڑا خٹک سے چلا ایک تصور تھا کہاں جا رہے ہو 
اللہ امام لاہور کی خانقاہ میں جا رہا ہوں وہ کون سی خانقاہ جہاں دارلوم دیو بند کے حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب قرآن لینے آئے تھے جہاں عظیم مفکر عدیب اور خطیب اور معرخ ابو الحسن الندوی وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہے جہاں حضرت مولانا عبد الحلیم دیروی قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے اور یہاں سے دامن بھرتے رہے جہاں علامہ شبیر عمر سوانی اور مولانا اتشام علق تھانوی قید ملت مفتی محمود مرد قلندر حضرت رخاستی سب آیا کرتے تھے اور یہاں پل کے جھکانے پر فخر محسوس کرتے تھے اور لوگ کہاں جا رہا ہوں جہاں امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری آکے فرماتے میں یہاں آتا ہوں تو اپنے انجن میں پیٹرول ڈال لیتا ہوں بولو سبحان اللہ زباب پہ بار خود آیا ایک اس کا نام آیا کہ میں یہ نتق نے بوس ہے میری زبا کے لیے گھر سے چلا رات بھی دیر سے پہنچا طبیعت ناساز تھی اور طبیعت میں کچھ گربر تھی سیت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن ایک جذبہ تھا ایک ولورہ تھا ایک محبت تھی ایک عشق تھا ایک جنون تھا میں نے کہا حضرت مولانا میاں صاف دامر برکات ہم کی زیارت بھی ہو جائے گی دامن بھی ملے گا شفقت بھی ملے گی دعائیں بھی ملے گی امام لاہوری کی فیضائیں بنی ہوئی ہیں عبیداللہ انور نور اللہ مرہ قدو کا مجادہ ہے محنتیں ہیں لاہور میں داخل ہوا دل بدلہ ذہن بدلہ توجہات بدلے جذبے بدلے ورلے بدلے شہرہ والا میں داخل ہوا اور مدرسہ کے اور خانکا کے قریب پہنچا تو دل گنگنائے گا چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے اور پھر میں نے اور پھر میں نے حضرت سانی سے عرض کیا حضرت مجھے وہ جگہ وہ مقام وہ خانقاہ کا اصل مرکر جہاں میرے بڑے حضرت کام کیا کرتے تھے ترجمہ لکھا کرتے تھے تفسیر لکھا کرتے تھے مولانا سنو الحق اور مولانا ڈاکٹر شہر علی شاہ مولانا سنو الحق شہید دوسرے پر کمرے میں ساتھ رہا کرتے تھے وہ یہاں علم تفسیر پڑھ رہے تھے حضرت کے تلموز پڑھ رہے تھے امام مولانا کلاہوری نے مولانا عبد الحق سے فرم الحق دیا ہے یہ میری زبان کا ترجمان بن جائے گا اس وقت مولانا فرماتے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن آج سالوں بات جو تفسیر کا قیم مقام میں نے شروع کا امام لاہوری کی تفاصیر اور امام لاہوری کا درس قرآن اس کو جو مربوط مربوط اور اس کو مرزم طریقے سے لکھنا شروع کیا اور اب ستائیس میں پارے میں چل رہا ہوں ایسے لگتا ہے کہ امام لاہوری کو رب نے میرے بارے میں الہام کر دیا تھا ایک وقت آئے گا جب تیرے تفسیر افادات کا مجموعہ یہی دو جوان مرتب کرے گا پھر وہاں گیا مجھے رہ گئے وہاں خدا گواہ ہے وہاں پل کے جھکا دی بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ اور میرے دل نے گواہی دی اور آج بھی اسی لمحے بھی دل گواہی دے رہا ہے لوگوں یہاں کے خاک کے ذرات کو یہاں کے دریت کے مٹی کے ایک ایک ذرے کو میں آفتاب و محتاب اور آسمان کے کہکشان سے زیادہ روشن سمجھتا ہوں خانکہ امام لاہوری کے ان خاک کے ذرات نے ریت کے ذرات نے یہاں کی فضاء انہیں یہاں کی ہوا انہیں یہاں کی زمین نے میرے محبوب کے اولیاء کے علماء کے صلحاء کے مجاہدین کے غازین کے عبدین کے زہدین کے مفسرین کے محدثین کے اور پیارے پیغمبر کے عشقین کے پاؤں کے تلوں کے دو سے لیے ہیں میرے محترم دوستو میرا اب بھی دل گواہی دیتا ہے انوارات برس رہے ہیں بولو سبحان اللہ برکات برس رہے ہیں ہدایات برس رہے ہیں رحمتیں برس رہی ہیں مغفرت برس رہی ہیں اور لوگوں بخشش برس رہے ہیں اور بدر والی سکینہ برس رہی ہیں جب یہاں داخل ہوا 
اندر قدم رکھا امام لاہوری کے کام والے مرکز اور درس اور کمرہ میں پہنچا مجھے ایسے لگا ایسے لگا ایسے لگا ایسے لگا وہ آج اللہ پاک نے مجھے دنیا میں جنگت میں داخل کر دیا ہے دوسری بات شیخ الحدیث مہونہ سے ملک شہید کے حوالے سے میرے تذکرہ کیا گیا وہ میرے محسن بھی ہیں میرے استاذ بھی ہیں میرے مربی بھی ہیں شیخ الحدیث مہون عبدالعق کے ساتھ میں نے دس سال گزارے انہوں نے کلم پکڑوایا وہ ترمزی کی شرح لکھوائی مہون عصم الحق سے سر پرستی فرماتے رہے کلم پکڑوا کے آگے چلاتے رہے الحمدللہ توزیر سنن لکھی اور آثار سنن کی شرح لکھی شمائل ترمزی کی تین جلدوں میں شرک رکھی اب صحیح مسلم چل رہی ہے اس کی تیرہ جلدیں چھپ چکی ہیں بولو سبحان اللہ لوگو کس حضرت کا تم نے نام لیا اور کہاں پہ لام لیا قربان جاؤں مولا سمی الحق کیا داؤں کے وہ بیمار پڑے تھے اور ان کے دل کا خطرناک اپریشن ہوا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا کمر باجوہ نے کہا کہ ان کے دل سے طالبان والا سٹنٹ نکالنا چاہیے مولا سمی الحق نے فرمایا پانچ چھے اور ڈالنا چاہیے اور اس روز مولا سمی الحق نے فرمایا تم طالبان طالبان کرتے ہو میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا ایک وقت آئے گا امریکہ جھک جائے گا اور طالبان کی عظمتوں کی جھنڈے پوری دنیا میں لہر آئیں گے مولا سمی الحق یہاں کے پروردہ تھے حضرت امام لاہوری نے انہیں پگڑی پہنائی تھی ان کو درس قرآن پڑھایا تھا ان کو تفسیر پڑھائے تھی اپنے ساتھ رکھا حوالہ جات کی استخراج کے لیے اور خدا مدین کے لیے درس قرآن مرتب کرنے کے لیے فرمایا کرتے حضرت امام لاہوری ایک مسجد میں جاتے مجھے ساتھ بھی جاتے دو دن ہم وہاں گزارتے میں ساتھ رہتا اور خدا مدین مکمل کر لیتے اور پھر واپس آتے حضرت کے مولا سنو الحق کی تربیت فرمائی وہ تربیت لے کے وہ پیغام لے کے وہ مشن لے کے میدان کارزار میں اترے مولا عبدالحق کے دور میں ان کی وفات کے وقت دور حدیث میں جلبہ کی تعداد ایک سو پچاس کے قریب تھی لیکن امام لاہوری کے علوم اور معارف کا یہ ترجمان لاہوری ترج کو اپنا کر لاہوری لہ عمل کو اپنا کر دارون حقانیہ کی خدمت کے لیے کمر 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 باندھ کر میدان عمل میں اترا حضرت کی روح پرفتو سے متوجہ ہوا اور انہیں توجہ فرمائی کام کیا آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے آج جب مانا سن الحق کا کہ شہید ہوئے تو جانیہ دارو میں حقانیہ کے دارو حدیث میں پندرہ سو دور حدیث کے طلبہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں شہادت سے چار روز پہلے میرے ساتھ کراچی کے ایک مہمان آئے تھے بڑے اچھے مہمان پیچ ڈی کیے ہوئے اس طرح تھا مہونہ کی ملاقات کرتا ہوں میں نے معلومات کیے ان کو ساتھ لیا حضرت کے پانس پاچھے حضرت نے ساتھ بٹھایا مہمان پہ شفقت فرمائی ان کا بڑے اکرام فرمایا مہمان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ پوچھا حضرت کار کیا شغل کر رہے ہو کہا بیٹا دو بیمار ہوں اور شدید علیل ہوں دو کام میرے باقی ہیں ایک میں افغانستان کے میدانوں میں چلتا رہا میں میں سنگر میں چلتا رہا کابل میں چلتا رہا کندہار میں چلتا رہا اسامہ بن لادن کے ساتھ بیٹھتا رہا وہ میرے ہاتھ بھی دوتے تھا میرے جوتے بھی سیدھے کرتا تھا ساری سار رات مہاد جنگ پہ میرا پہرہ بھی دیتا تھا میں تلاش کرتا رہا شہادت کی تلاش کرتا رہا اور اب اس کے بعد اللہ نے میرے دل میں جذبہ ڈالا تو میں یام لاہوری کے تفسیرات پہ کام کر رہا ہوں ستائیس سپارے مکمل ہونے کو ہیں اب میری دو تمنائیں ہیں اللہ مجھے شہادت بھی دے دے اور اللہ مجھے قرآن کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق بھی دے دے
وہ بچہ تھا نوجوان تھا فرمایا حضرت اگر دو میں ایک اللہ قبول کرے کون سی پسند کرو گے کہا بیٹا تفسیر ویسے مکمل ہونے کو ہے اور کچھ لوگ اس کو پورا بھی کر لیں گے اللہ امام لاہور کی کرامت ظاہر کر دی اور اسے مکمل بھی کرے گا میں چاہتا ہوں رب مجھے پھر شہادت دے دے زور سے بولو سبحان اللہ اور پھر روک کر روک کر روک کر آنکھوں میں آسوں بھر ہے اور رخصاروں پہ ڈھلک ہے اور فرمان لگے گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں یہ ارما دیکھنا ہے کب دلے بسمل سے نکلے گا وہ تقریباً پچاس سال شہادت کی تلاش میں رہے مشرق میں گئے مغرب میں گئے شمال میں گئے جنوب میں گئے محاذات پہ گئے جہادوں پہ گئے سنگر پہ گئے مجاہدین کے ساتھ رہے شہدات کے ساتھ رہے غازوں کے ساتھ رہے بھوک برداشت کی فقر برداشت کی تن تناتی گولیاں ان پہ چلتے رہی وہ استقامت کا مزارہ کرتے رہے ان کی شہادت کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اس کے ایک وقت متعین تھا دعوی میں حقانیہ کے بڑے کام باقی تھے دارو میں حقانیہ کے ایک شیخ الادیس نے فرمایا یا اللہ کا اپنا نظام ہے مولانا سمع الحق نے جامعہ حقانیہ کے جو تقاضے تھے جو ضرورتیں تھی جو عظمتیں تھی جو وسائل تھے وہ سارے کے سارے ان سے پورے کرا لیے اس کے بعد وہ کارکنان قضاء و قدر نے اپنا فیصلہ کر لیا شہادت کا وقت آ گیا اللہ پاک کے فرشتوں نے اور روح القدس نے اللہ کی غیب قوت نے ان کے کان میں تفسیر کر دی بشارت سنا دیں سمی الحق تم دنیا کے چپے چپے کے کونے کونے میں چلتے رہے شہادت کی تلاش میں جہاد کے مارکہ کو فتح کرنے کے لیے اور اللہ کے ناموس رسالت پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے سمی الحق اب تیرا انعام کا وقت آ گیا تیرے لئے جواز کا وقت آ گیا تجھے نوازنے کا وقت آ گیا تجھے خلعت خون شہادت پہنانے کا وقت آ گیا اب مجھے سنگر پر میں تجھے نہیں لے جاؤں گا اب مہ جنگ پہ تجھ نہیں لے جاؤں گا اب میدان کارزار میں نہیں لے جاؤں گا اب بڑھاپا ہے اب قدم ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں جذب جوا ہے سامی الحق اب تو گھر جائے گا تو تیرے بستر پر حضرت عثمان کی طرح شہادت را کر تجھے خلعت خون شہادت پہنا کے اپنی بارگاہ میں بولا لوں گا پھر شہادت بھی بہادروں کی طرح بزدلوں کی طرح نہیں بہادروں کی طرح تنے تنہا تھے خنجر چلانے والے دو بندے تھے مولا کا بڑھاپا اور آزاو اندام کی کمزوری لیکن دماغ بھی حاضر اور دل بھی حاضر ان ظالبوں نے ناؤ دیکھا نتاؤ دیکھا یلغار کر دی مونت دوڑ بھی سکتے تھے بھاگ بھی سکتے تھے اور پیٹ پھیر سکتے تھے رخ بدل سکتے تھے لیکن آپ ان کے جسد اقدس کو دیکھیں ان کے سینے پر ان کے بازوں پر ان کے کاندھوں پر ان کے چہروں پر خنجروں کے چھپیس وار ہوتے رہے اور چھپیس خنجر چلتے رہے اور ان میں زخم اور گھاؤ کرتے رہے وہ آخری دم تک مو سامنے لڑتے رہے مقابلہ کرتے رہے جہاد کرتے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا نہ پیٹ پھیری نہ رخ پھیرا نہ چہرہ بدلا بایا جانب دیکھو دایا جانب دیکھو دیکھو پوش دیکھو مولانا سمیل حق کے دائے طرف بائے طرف اور پوش پر بار برابر بھی زخم نہیں ہے جو زخم آئے سینے پر آئے سینے پر برداشت کر کے بہادروں کی طرح اپنے روح اپنے روح پیدا کرنے والے پروردگار عالم کے حوالے کر دی تیرے میں عراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا تیرے میں عراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا میرے ایک دوست نے بڑا پیارا جملہ کہا کہا یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا تھا میدان کارزار میں تنے تنہا تھا لیکن پوری دنیا پر شریعت اور نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر اور شریعت نظام کا پیغام لے کر اسلامی جھنڈا لے رہتا رہا
ایک روز مطاف بھی چل رہے تھے میں نے کہا استاد جی بڑا رش ہے دھکے مل رہے ہیں اوپر چلے جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ لیے پھروں گا فرما بیٹے میں تو اس سے زیادہ جوان ہوں تم مجھے ساتھ لے کر نہ چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا یہاں چلیں گے یہاں پیارے پیغمبر کے قدم لگتے رہے یہاں ہمارے قدم لگیں گے بولو سبحان اللہ لاہوریو قدر کرو امام لاہوری کلاچی آئے تھے امام لاہوری کلاچی آئے تھے اور ہمارے استاذ قاضی عبدالکریم صاحب کلاچی بھی اور قاضی عبدالعطیف صاحب کلاچی بھی ان کے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کے موں سے نکلا کہ یہاں شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی آئے تھے اور یہاں تشریف فرما تھے حضرت امام لاہوری اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں پہنچے نیت باندھی دو رکات نفل پڑھ لیے بولو سبحان اللہ تمہیں تو یہ جگہ مفقم ملی ہے میں نے غنیمت جانا اور وضوح کے بنا کے وہاں پہنچ گیا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا تو بات آگئی عشق رسول کی پیارے پیغمبر کی سنت کی سنت ان کو بہت عزیز تھی ہمارے اکابر کے یہی ویرسہ ہمیں پہنچا ہے علامہ انور شاہ کشمیری بیمار ہیں سخت مرض میں مرض الموت میں شاگرد آئے حضرت یہ دوائی لو ڈاکٹر نے بھیجی ہے حکیم نے بھیجی ہے دوائی لو حضرت علیل تھے اور شدید علیل تھے اشارہ کر دیا مو بن اشارہ کر دیا طلباتِ علماتِ فقہاتِ محدثین تھے حضرت سنت ہے سنت ہے سنت ہے دوائی لینا سنت ہے کیوں کر انکار کر رہے ہو حضرت نے نہیں لی تین دن کے بعد افاقہ ہوا دوائی پیش کی گئی گاؤ تکیہ منگوایا اور تکیہ لگا کے دوائی کے دو چمچ لے لیے علماء اور فقہاں موجود تھے حضرت پرسوم سنت سنت کہتے رہے آپ ٹھکراتے رہے قربان جاؤں انور شاہ کشمیری کے فرمایا دوائی لینا سنت ہے سنت ہے سنت ہے لیکن لیٹ کر لینا سنت نہیں ہے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی تکیہ لگانے کی قوت نہیں تھی لیٹ کر میں دوائی نہ لے سکا آج جب بیٹھنے حصیب ہوا دوائی بیٹھ کر لے بیٹھنے کی سنت بھی ادا ہو گئی دوائی لینے کی بھی سنت ادا ہو گئی انور شاہ کشمیری کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن خلاف سنت دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے شورش کشمیری نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے موں سے چیخ نکلی یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا سانی نہیں لوگو ہمارے اکابر کی ایک تاریخ ہے جب دیکھتا ہوں قاسم نانوتوی کو جب دیکھتا ہوں امداد اللہ مہاجر مکی کو جب دیکھتا ہوں رشید آمد گنگوہی کو جب دیکھتا ہوں حکیم الامت حضرت تھانوی کو جب دیکھتا ہوں شیخ الامت محمود الحسن کو جب دیکھتا ہوں حضرت مولانا حسین آمد مدنی کو جب دیکھتا ہوں اتحتا اللہ شاہ بخاری کو جب دیکھتا ہوں زفر آمد عثمانی کو اور لوگو جب دیکھتا ہوں اب الکلام آزاد کو جب دیکھتا ہوں حضرت مولانا الامام القبیر احمد علی اللہ حوری کو جب دیکھتا ہوں مولانا عبداللہ انور کو جب دیکھتا ہوں شیخ الادیس مولانا عبدالحق کو مرد کلندر حضرت درخواستی کو قائد ملت مولانا مفتی محمود کو جب دیکھتا ہوں مولانا عبداللہ انور کو تو جب دیکھتا ہوں مولانا عبدالحق کو شیخ الادیس مولانا سن الحق شہید کو لوگو تو ان کے پیغام سے ان کے کردار سے ان کے آمال سے ان کے اخلاق سے ان کی تعلیم سے ان کی تربیت سے ان کی خلوت سے ان کی جلوت سے ان کے قدم قدم سے زندگی کی آنگ آنگ سے سنت رسول کی خوشبو تپکتی ہے 
نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی اور لوگوں آج ہم حضرت امام لاہوری کے اس مرکز میں ربا تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جس مشن پہ امام لاہوری چلتے رہے قاسم نلوتری چلتے رہے مولانا عبدالحق چلتے رہے مولانا سمیر اکشی چلتے رہے مولانا عبداللہ انور چلتے رہے علماء دیوبند چلتے رہے مفتی محمود چلتے رہے مرد قلندر حضرت درخواستی چلتے رہے ہم اس پر آخری دم تک چلتے رہیں گے زور سے بولو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ اور ناموس رسالت کے لئے تحفظ ناموس صحابہ کے لئے اور تحفظ دینی مدارس اور قرآن کے درس اور حدیث کے علوم اور معارف کی اشاعت کے لئے اگر جان دینے پڑی جان دے دیں گے اولاد دینے پڑی اولاد دے دیں گے مال دینا پڑا مال دے دیں گے قربانی دینے پڑی قربانی دے دیں گے گھر لپانا پڑا گھر لٹوا دیں گے ہاتھ کٹوانے پڑے ہاتھ کٹوا دیں گے تخت اعدار پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے سولی کے رسل کا بوسا لینا لینا پڑا تو لے لیں گے اور اور اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے پڑے کرا دیں گے اور اگر جسم کے چیترے اڑانے پڑے اڑا دیں گے لیکن علماء دیوبند کا دامن اور پیارا قرآن اور نبی کا فرمان اور ختم ربوت کا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں اور آخری بات میں نے اپنے ٹائم اپنے لئے خود مقرر کر لیا آدھا گھنٹا ایک منٹ بھی آگے نہیں بروں گا اور معاف کرنا آپ سے نہیں کہہ رہا آپ تو مجھے معلوم ہیں سب مجھے معلوم ہیں لیکن خطیب جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا میرے لئے بیٹھئے کوئی پیچھے آئی نہیں اور جو ناتخان ہوتا ہے اور وہ خود شاعر بھی ہو تو ایک صاحب نے مولانا سمیل حق کا لطیفہ فرمایا 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 فرشتوں کا پکڑو و چھوٹے تو چھوٹے فرشتوں کا پکڑا ہوا چھوٹے تو چھوڑ جائے گا لیکن جو شاعر ہے جب تک مکمل دیوان نہ سنائے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی تو میں تمہاری جان چھوڑنے والا ہوں آخری بات لوگوں ایک ولولہ چاہیے ایک جذبہ چاہیے ایک جنون چاہیے سچا عشق چاہیے امام لاہوری کا جھنڈا چاہیے عبید اللہ انور کا عشق رسول چاہیے مولانا عجمل قادری کی قیادت چاہیے چلو گے ساتھ زور سے بلو چلو کے ساتھ زیاد ابن سکن کی طرح میدان اہد میں وہ خاک و خون کے اندر ترپا دے گئے پاؤں توڑ دے گئے ہاتھ توڑ دے گئے ہڈیاں توڑ دے گئی چمڑی اتھیر دے گئی خون بہ گیا اٹھنے کی طاقت نہیں حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہلنے کی قوت نہیں ایسے عالم میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ستر بڑے بڑے صحابہ کرام شہدہ کا حل معلوم کرنے کے لیے میدان کاردار میں کبھی ایک کے سرحانے کبھی دوسرے کے پاؤں کبھی تیسرے کے پہلو کبھی چوتھے پر زیاد بن سکن کے پاس پہنچے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں خون بہ چکا ہے آنکھیں بند ہو چکی زندگی کی آخری ٹیس آخری رمک باقی ہے ایسے عالم میں اچانک آنکھ کھولے پیارے پیغمبر کے منور روشن چہرے پر نظر پڑی لوگوں وہ جسم جس کے رگو میں عشق و محبت کا خون بیٹھ چکا تھا جم چکا تھا پیارے پیغمبر پر نظر جالتی ہے ان کے جسم کے رگو میں زندگی اور عشق و محبت کا خون دونے لگا جسمی زخمی جسم کے ساتھ لہو لہان جسم کے ساتھ خاک و خون آلاد آلودہ جسم کے ساتھ چورہ کچورہ ہڈیوں کے ساتھ اپنے آپ کو گرم تب تیوی ریت پر گسیٹ کر پیارے پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا کر پیارے پیغمبر کے قدم میں اپنی روح اپنے اللہ کے حوالے کر دی اور زبان حال شرز کیا میرے آقا تیری میں عراج کہ تو لوہ قلم تک پہنچا بولو سبحان اللہ سارے بنی اسرائیل ہو
دی کا سٹارٹ ہو سارے مزہ نہیں آ رہا بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ تیری معراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوہ قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا آج کی یہ محفل اعتماع یہ پیارے پیغمبر کا قدم ہے انشاءاللہ جس طرح آج جڑے ہیں جب تک جسم میں دم ہے جڑے رہیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين